আসসালামু আলাইকুম পর্যাবৃত্ত গতি রাত ছয় ভোট দুই হাজার তেইশ পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি সরল দলকের গতি সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স ইজ ইকাল টু টেন সাইন পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এখানে হবে পাই ডিভাইড ফোর তার পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর সরল দলকটি বিনা বাধায় দুলছে দুই সেকেন্ড পর দলকটির তরণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে দুই সেকেন্ড পর দলকটির তরণ বের করতে হবে তাহলে এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে স্মরণের ইকুয়েশন সরল দলকটি বিনা বাধায় দুলছে তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু কী দেওয়া আছে এক্স ইজ ইকাল টু টেন সাইন পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এটা দেওয়া আছে তা এখান থেকে আমাদের তরণ বের করতে বলছে দুই সেকেন্ড পর তাহলে দুই সেকেন্ড পর যদি তরণ বের করতে চাই তাহলে এই প্রথমে আগে এই এক্স এটা তো সমীকরণ আকারে দেওয়া আছে তো এটাকে হচ্ছে প্রথমে বেগে সমীকরণে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ স্মরণকে যদি আমরা সময় দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি পাবো বেগ পাবো ডি এক্স বাই ডিডি তাহলে এই অংশটুকুকেও সময় দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ডিডিডি অফ টেন সাইন পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এরপর টি এস আপেক্ষে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি সাইন আসে সাইন চেঞ্জ হয়ে কজ হবে তাহলে টেন সাইন এখানে সরি সাইন চেঞ্জ হয়ে কজ হবে তাহলে টেন কজ হবে কজ টেন কজ পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এখানে যা আছে তাই থাকবে আবার এই অংশটুকুকে টি এস আপেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এই অংশটুকুকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি এখানে টি আসে তাহলে এখান থেকে শুধু পাই আসবে আর এখানে টি নাই তাহলে এটা হবে জিরো তাহলে এখান থেকে শুধু পাই আসবে তাহলে পাইটা এখানে গুণ হবে এটাকে আমরা সামনে এইভাবে লিখতে পারি টেন পাই কস পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এটা হচ্ছে বেগের ইকুয়েশন পেলাম আমরা টেন কস পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর অ্যান্ড বেগ থেকে আবার তরণ বের করতে হবে আমাদের কোয়েশন তো ছিল দুই সেকেন্ড পর তরণ বের করা তাহলে এই বেগের ইকুয়েশনকে যদি আবার আমরা সময় দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি ডিভি বাই ডিটি তাহলে পাবো হচ্ছে তরণ কারণ আমরা জানি এ ইজ ইকাল টু কি ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে উপর হচ্ছে বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন ডিভি আর নিচে হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন ডিটি ডিভি বাই ডিটি এর জন্য এখানে আমরা এ লিখছি তো এ ইজ ইকাল টু ডি বাই ডিটি এইটাকে আবার টেন পাই কস পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এটাকে আবার সময় দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো এটাকে যদি সময় দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কস চেঞ্জ হয়ে এখন হচ্ছে সাইন হবে মাইনাস সাইন হবে তাহলে টেন পাই সাইন হবে কস চেঞ্জ হয়ে সাইন হলো পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এইটুকু যেমন ছিল তেমনই থাকবে পাই ডিভাইড ফোর আর এখানে যে হচ্ছে এই অংশটুকু পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এই অংশটুকুকে আবার টি এসা প্যাকেট যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এখানে শুধুমাত্র পাইটা সামনে আসবে আর এখানে তো জিরোই হবে তাহলে পাইটা সামনে আসলে এখানে টেন পাই স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে মাইনাস টেন পাই স্কোয়ার সাইন পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর তো এটা চলে আসলো এটা হচ্ছে এ দুই সেকেন্ড পর আমাদের দুই সেকেন্ড পর তরণ বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এখন আমরা মান বসাই টেন পাই স্কোয়ার সাইন পাই ইন্টু টি এর মান হচ্ছে দুই প্লাস পাই বাই ফোর মাইনাস টেন পাই স্কোয়ার সাইন টু পাই প্লাস পাই বাই ফোর লেখা যায় এখানে পাই বাই ফোর আর এখানে ফোর লস গুনে আ যায় মাইনাস টেন পাই স্কোয়ার সাইন এখানে যদি আমরা ফোর লস গুনি তাহলে উপর হচ্ছে চার দোকানে এইট পাই প্লাস হচ্ছে পাই তাহলে মাইনাস টেন পাই স্কোয়ার সাইন ওপরে হচ্ছে নাইন পাই ডিভাইড হচ্ছে ফোর কারণ এই পাই কিন্তু এটা হচ্ছে ডিগ্রি যেহেতু সাইন সরি থিটা এই পাই হচ্ছে থিটা যেহেতু এটা ব্র্যাকেটের ভেতরে সাইনের ভেতর তাহলে এখানে হচ্ছে পায়ের মান হবে একশো আশি তার মাইনাস টেন পাই স্কোয়ার সাইন নাইন ইন্টু ওয়ান এইটটি ডিভাইড হচ্ছে ফোর এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু ওয়ান এইটটি নাইন ইন্টু ওয়ান এইটটি ভাগ ফোর তাহলে সাইন অ্যান্সার 
এইটুকুর মান পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু পাই স্কোয়ার শিফট পাই স্কোয়ার গুণন টেন মাইনাস সিক্সটি নাইন মান পেয়ে গেলাম এত মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের গ নম্বরের অ্যান্সার দুই সেকেন্ড পর আমাদের তরণের মান বের হয়ে গেল মাইনাস সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আশা করি গ নাম্বারটা সবাই বুঝতে পারছেন এরপর ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার কি বলা আছে দোলকটি ভূপৃষ্ঠ হতে একশো মিটার গভীরে নিয়ে গেলে দোলন সংখ্যার পরিবর্তন হবে কি যাচাই করো ভূপৃষ্ঠ হতে একশো মিটার গভীরে নিয়ে গেলে এই সরল দোলককে মানে এই সরল দোলকের পর্যায়কাল কত সেটা কি আমরা জানি আমরা জানি না তাহলে আগে এই দোলকের পর্যায়কাল কত সেটা আমাদের বের করতে হবে এর মান এটা হচ্ছে দুই সেকেন্ড পর আমরা এর মান পাইছি এখন এক্স ইজ ইকাল টু সমীকরণটা দেওয়া আছে টেন সাইন পাই টি প্লাস পাই বাই ফোর এটাকে আমরা এক্স ইজ ইকাল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এটার সাথে যদি তুলনা করি তাহলে ওমেগা টি এর পরিবর্তে হচ্ছে পাই টি ওমেগা টি এর পরিবর্তে আমরা পাই টি লিখতে পারি তাহলে ওমেগা ইজ ইকাল টু কী হবে পাই ওমেগার পরিবর্তে আবার আমরা টু পাই বাই টি লিখতে পারি এটি ইজ ইকাল টু পাই উল্টায় দেই টি ডিভাইড টু পাই এট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই পাই এটা এটা কাটা সুতরাং টি ইজ ইকাল টু দুই দুই সেকেন্ড অর্থাৎ পর্যায়কাল দুই সেকেন্ড অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় পর্যায়কাল আমরা পেয়ে গেলাম দুই সেকেন্ড বলা হয়েছে দোলকটিকে ভূপৃষ্ঠতে একশো কিলো একশো মিটার গভীরে নিয়ে গেলে দোলন সংখ্যার পরিবর্তন হবে কি না একশো মিটার তাহলে একশো মিটার গভীরে যদি আমরা যাই সেখানে অভিকর্ষ স্তরণের সাথে পর্যায়কালের সম্পর্ক কি টি ইজ ইকলটা আমরা জানি টু পাই রুট ওভার এল পাই জি যেহেতু সরল দোলকের ধর্গের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না টি এর সাথে জি এর সম্পর্ক কি বর্গের মূলের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক টি এর সাথে জি এর তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি যে টি ওয়ান ডিভাইড টি টু এটা ইজ ইকাল টু রুট ওভার জি টু ডিভাইড জি ওয়ান লেখা যায় টি ওয়ান হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে দুই সেকেন্ড আর টি টু হচ্ছে ওপরে জি ওয়ান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মানে পৃথিবী পৃষ্ঠে আর জি টু হচ্ছে একশো মিটার গভীরে পৃষ্ঠ থেকে একশো মিটার গভীরে অর্থাৎ এই বিন্দুতে তা এখন জি টু ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ গভীরতা বিকর্ষ স্তরণ বের করার সূত্র কি এইচ গভীরতার ক্ষেত্রে আমরা জানি ওপরে হচ্ছে জি এম সরি ডিরেক্ট সূত্র যদি আমরা লিখি জি টু এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি জি টু এর পরিবর্তে জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এইচ ডিভাইড আর আর নিচে হচ্ছে জি ওয়ানের পরিবর্তে জি ওয়ানই মানে এখানে জি টু এর পরিবর্তে কিন্তু এখন জি ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস এইচ পাই আর লিখতে পারি তাহলে এখানে এই জি ওয়ান জি ওয়ান কিন্তু আমরা কাটতে পারি জি টু এর মান এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের গভীরে আর জি ওয়ানের মান তো নাইন এটা তো আমরা হচ্ছে জানি তাহলে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এইচ ডিভাইড হচ্ছে আর এটা ইজ ইকাল টু টি ওয়ান বাই টি টু এখন যদি মান বসাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওপরে একশো আর নিচে আর এর মান সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর এইচ হচ্ছে পৃষ্ঠের থেকে একশো মিটার গভীরে টি ওয়ান বাই টি টু এইটুকুর মান কত আসে আমরা দেখি একশো ভাগ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ান থেকে এই অ্যান্সারটা বাদ দিতে হবে তাকে রুট করতে হবে রুট ওভার নাইন 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 আচ্ছা যেটি আসুক নাইন 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 এবং যেরকম আসুক টি টু বের করতে হবে টি টু ইজ ইকুয়াল টু টি ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন 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 যেটা পাইছি সেটা তাহলে এইটা এখন আমরা কি করব দুইকে এই অ্যান্সার দিয়ে ভাগ দিব তাহলে টু পয়েন্ট জিরো 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 চারটা জিরো তারপরে ওয়ান ফাইভ সিক্স তাহলে এখানে অ্যান্সার আসতেছে টু পয়েন্ট চারটা জিরো 
1.56 সেকেন্ড এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের ওই একশো মিটার গভীরে অভিকর্ষ স্তরণের ইয়া সরি পর্যায়কাল বের হয়ে গেল খুব ভূপৃষ্ঠের একশো মিটার গভীরে পর্যায়কালের মান বের হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব যে কোশ্চেন চাইছে নিয়ে গেলে দোলন সংখ্যার পরিবর্তন হবে কি না আগে দোলন সংখ্যা কত ছিল আগে হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের বলে নাই এক দিনে বা এক ঘন্টার মধ্যে কত সেটা বলে নাই কিন্তু তাহলে দোলন সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে দোলন মানে এক ঘন্টায় ও হিসাব করতে পারি আবার আমরা এক দিনেও হিসাব করতে পারি তাহলে প্রথমে যে দুই সেকেন্ড ছিল তখন দুই সেকেন্ড এ পূর্ণ দোলন দেয় একটি তাহলে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ডে পূর্ণ দোলন দেয় কতটি ওপরে হচ্ছে ছিয়াশি হাজার চারশো ডিভাইড হচ্ছে দুই তাহলে তেতাল্লিশ হাজার দুইশোটি এটা প্রাথমিক অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় পরবর্তীতে কি হয় পরবর্তীতে টু পয়েন্ট চারটা জিরো এক পাঁচ ছয় সেকেন্ডে পূর্ণ দোলন দেয় একটি তাহলে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড এটাকে একদিন তাহলে এত পূর্ণ দোলন দেয় কতটি ওপরে ছিয়াশি হাজার চারশো ডিভাইড টু পয়েন্ট ছিয়াশি হাজার চারশো ভাগ অ্যান্সার চার হাজার তিনশো উন তেতাল্লিশ হাজার একশো নিরানব্বই দশমিক ছয় ছয় টি তেতাল্লিশ হাজার একশো নিরানব্বই দশমিক ছয় ছয় টি মানে তেতাল্লিশ হাজার আগে দিতে হচ্ছে দুইশো টি এখন তেতাল্লিশ হাজার একশো নিরানব্বই দশমিক ছয় ছয় টি বের হয়েছে অর্থাৎ প্রায় কিন্তু সমানই দোলন সংখ্যার পরিবর্তন কিন্তু খুবই নগণ্য যেটাকে আমরা হচ্ছে এটা কিন্তু তার আবার একদিনের জন্য খুবই নগণ্য যেটা আমরা হচ্ছে কাউন্ট না করলেও চলে মানে মানে আমরা বলতে পারি যে দোলন সংখ্যার তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না তৎ দোলন সংখ্যার তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না কোনো পরিবর্তন হবে না আশা করি ম্যাটটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ